देखिए इसमें तीन चीजें आंखें जहन और जबान जब आप पहले जुमले में आपकी नजर होगी तो आंखें वहां होगी ठीक है उसको पढ़ के जहन ने जहन ने जैसे सोचा मुंह ने पढ़ लिया लेकिन जैसे मुंह पढ़ेगा तो मुंह पढ़ेगा उस टाइम पे आपकी जो आंखें अगले वाले जुमले पे और वो वापस से जहन में सर्च करेगा मुंह से पढ़ लेगा ये दो जुमले हो गए इसी तरह तीसरा जो जुमला आप पढ़ेंगे तो तीसरे जुमले को जैसे आंखें ने देखा आंखें जब उसको देखेगी तो तीसरे जुमले को जैसे जहन में सर्च करेगी वो जबान पे आया इतने में आपकी आंखें चौथे वाले जुमले पे चले जानी चाहिए तो इस तरह आपको उंगली रख के उस तरह प्रैक्टिस कर असलकम वरह वक् नाजरीन उम्मीद करता हूँ आप सब खरी ताफ़त के साथ होंगे आइए इन शवजल आज की इस वीडियो में इन शवजल उर्दू पढ़ने में स्पीड किस तरह की जाए वो सीखेंगे और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास करके है जो लोग उर्दू लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो लोग उर्दू पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं कि उर्दू किस तरह पढ़ना चाहिए और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो लोग ये चाहते हैं कि हम उर्दू पढ़ना आसानी से सीख जाए और जल्दी जल्दी उर्दू पढ़ सके तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आपके सामने मैं तीन कैटेगरी रखूंगा ठीक है उर्दू पढ़ने वालों की कुल तीन कैटेगरी होती है अक्सर मतलब कि यही होता है अक्सर मानी ज़्यादातर पहला तो ये कि जिनको बिल्कुल उर्दू पढ़ना नहीं आता ठीक है और दूसरा ये कि जो लोग उर्दू तो पढ़ लेते लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ पाते हैं और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो उर्दू अच्छा पढ़ते हैं लेकिन कुछ कुछ हार्ड अल्फाज हार्ड लफ्ज हार्ड सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर अटक जाते हैं तो आइए तीनों कैटेगरी को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे चलते हैं तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी वो है कि जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो उनके लिए तो ये चैनल मान लीजिए कि डूबते हुए को तीन का, का सहारा से इसकी हैसियत रखता है मतलब कि अगर आप उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उर्दू पढ़ने की ऑलरेडी नाइनटी यानी कि नब्बे जितने पार्ट्स बन चुके हैं जिसमें उर्दू की पहली किताब दूसरी किताब और तीसरी किताब को कंप्लीट करके 81 वन पार्ट से नमाज के अकाम किताब को शुरू कर दिया गया और वो कंटिन्यू जारी व सारी भी रहेंगी ठीक है ताकि नमाज हो गया कि मसाइल भी जानने मिले और उर्दू पढ़ने की स्पीड भी होती जाए और जो मतलब कि बिल्कुल नहीं जाते उनको तो जो बेसिक और जो बुनियादी बातें हैं उर्दू अल्फाबेट वगैरह की वो शुरुआत के पार्ट आपको देखने पड़ेंगे ठीक है बस इतना है कि आपको उसमें ध्यान रखना है और तोज्जो देनी है जितनी ज़्यादा आप तोज्जो देंगे जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप उर्दू पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे अच्छा दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं कि जो उर्दू पढ़ लेते हैं हरूफ की पहचान कर लेते हैं हरूफ यानी अल्फाबेट जैसे अलीफ बे जो लिखे हुए होते हैं उन हरूफ की वो पहचान भी कर लेते हैं लेकिन वो अटक जाते हैं मतलब पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा मतलब कि मैं यही कहना चाहूँगा सबसे अच्छी राय तो उनके लिए यही है कि वो उर्दू पढ़ना और ज्यादा मतलब कि अपने रूटीन में लाए यानी मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में भी आप उर्दू लैंग्वेज करके उसे यूज करें अखबार वगैरह उसे उर्दू लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें इसी तरह दीगर जो मतलब के जैसे व्हाट्सअप है वगैरह पर उर्दू चैटिंग स्टोरी है उस पर भी उर्दू चैटिंग या कमेंट वगैरह में भी उर्दू और ज़्यादातर उर्दू जो लिखा हुआ है उन पर अपनी नज़र दौड़ा जाए क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी उतना ही मतलब कि आपके लिए आसान हो जाएगा और जो वर्ड या जो लफ्स पर आप अटक गए हैं उसे मार्क करें अगर आपके पास खुद की किताब है तो उसके नीचे पेन की लाइन यानी उसे अंडरलाइन कर दीजिए और उसे मतलब कि जो जानने वाला है उसे पूछिए और फिर उसका आप ध्यान में रख लीजिए कि हाँ ये ये लिखा हुआ था अब मुझे अगली बार ये ध्यान रखना है ठीक है तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी अच्छा अब जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि जो तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं कि जो उर्दू अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन हार्ड अल्फाज में वो बिल्कुल अटक जाते हैं तो इसमें तीसरी ट्रिक जो है तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उर्दू जिनको अच्छा खासा पढ़ना आता है लेकिन वो अटक जाते हैं बीच बीच में तो वो और पहली कैटेगरी यानी जिनको बिल्कुल नहीं आता और दूसरी कैटेगरी तो तीसरी कैटेगरी में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि दोनों कैटेगरी के साथ साथ तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको मतलब कि उर्दू पढ़ना तो आता है लेकिन अटक जाते हैं उन तीनों कैटेगरी को ओवर ट्रिक जो है वो कवर कर लेंगे तो तीसरी बात आपको मैं ये बताऊँ तीसरी मतलब कि तीसरे कैटेगरी के लोगों के लिए कि जब भी आप उर्दू पढ़ें तो जो हमारा सेंटेंस है जो हमारा कंसल्टेशन है ठीक है उस सेंटेंस के ऊपर होना चाहिए जैसे सामने लिखा हुआ है कि मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है ठीक है मेरा ये एक लफ्ज हो गया नाम दो लफ्ज शाकिर ठीक है मेरा नाम मोहम्मद शाकिर ये तीन लफ्ज और है ये चौथा लफ्ज इस तरह इस पेस के साथ ये लिखा होगा आप लिखते हो उर्दू में या फिर किसी फिर किसी और लैंग्वेज में भी आप इसे समझ सकते हैं उर्दू में जिस तरह लिखा हुआ है कि मेरा नाम 
तो अगर आप मेरा पढ़ रहे तो अगर वो आपको आसानी से आपने पहले उसको पढ़ा होगा कि मीम या और रे अलिफ मेरा तो जब आप ये पढ़े तो आपका जो पचास टका जो आपका कंसंट्रेशन है या यूं कह लीजिए कि आपकी जो आंखें हैं देखने के लिए फोकस के लिए तो आपकी जो आंखें मेरा भी होनी चाहिए और आगे थोड़ा कहते हैं ना एक कदम आगे जैसे आप मेरा पे पढ़ रहे हो तो उसके बाद नाम ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि आगे ये नाम लिखा हुआ है और जैसे ही आप नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ने के बाद आगे मोहम्मद शाकि लिखा हुआ वहां पर आपका फोकस और वहां पर कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि आप पूरे जुमले को बगैर अटके और एक स्पीड से पढ़ते चले जाए और आप जिस तरह ऐसे करेंगे कि अपनी उंगली रख के आप चेक करेंगे मैंने अपनी उंगली मेरा भी रखा है मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अत्तारी है तो ये जो लफ्ज है इस लफ्ज को एक पड़ी के साथ जोड़ते चले जाना है अगर कोई हार्ड लफ्ज है तो उसको फटाफट की दिमाग के अंदर फाइंड करना है उसे सर्च करना है कि क्या हो सकता है बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी होते हैं आप जाहिर सी बात उर्दू में जबर से पेश नहीं होते और उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे भी आते हैं जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इस पढ़ेंगे या उस पढ़ेंगे जाहिर सी बात है अली फोरसीन इसमें भी अली फोरसीन होता है उसमें भी अली फोरसीन अब आप देखिए ऊपर जो इबारत है और उसके नीचे जो इबारत है उर्दू की और उसका जो रब्तो जब्त है वो कहाँ से है अगर उसका रब तो सब उस जुमले से मिल रहा है तो आप उस हिसाब से सेट करेंगे अगर ऊपर अभी करीब ही में करीब चीज के बारे में कोई बात की गई तो वो इस होगा और अगर ऊपर कोई बात पहले गुजर गई तो वो उस होगा क्योंकि वो दूर के लिए उसकी जो उसकी जो जमीन है वो उसकी तरफ लौट रही है तो बस यही हमारा मतलब कि मेन जो टारगेट है जो हमारा फोकस है वो यही होना चाहिए वो उर्दू राइटिंग ऊपर इस तरह देखें कि एक जुमला पढ़ते जाए आगे वाले जुमले पर नजर दौड़ाते जाए उस नजर दौड़ा कर उसे अपने जहन में फिट कर ले जैसे उसको जबान पर लाए देखिए इसमें तीन चीजें आंखें जहन और जबान जब आप पहले जुमले में आपकी नजर होगी तो आंखें वहां होगी ठीक है उसको पढ़ के जहन ने जहन ने जैसे सोचा मुंह ने पढ़ दिया लेकिन जैसे मुंह पढ़ेगा तो मुंह पढ़ेगा उस टाइम पे आपकी जो आंखें अगले वाले जुमले पे और वो वापस से जहन में सर्च करेगा मुंह से पढ़ लेगा ये दो जुमले हो गए इसी तरह तीसरा जो जुमला आप पढ़ेंगे तो तीसरे जुमले को जैसे आंखें ने देखा आंखें जब उसको देखेगी तो तीसरे जुमले को जैसे जहन में सर्च करेंगे वो जबान पे आया इतने में आपकी आंखें चौथे वाले जुमले पे चले जाने चाहिए इस तरह आपको उंगली रख के उस तरह प्रैक्टिस करनी है इस तरह आप जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे आपको मैंने जिस तरह बताया तो ये बेहतरीन तरीके उर्दू क्या किसी भी लैंग्वेज में आप स्पीड कर सकते हैं उर्दू हो अरबी हो जैसे पुराने बात हम पढ़ते हैं अरबी के साथ तो हम क्या होता है ऐसा थोड़ी अल्लाजीन पढ़ते हैं अल्लाजीन तो युगमीनूना पे हमारा जहन होना चाहिए हमारी आंखें युगमीनूना युगमीनूना को जहन में पढ़ करके जब हमने जबान से बाहर निकाला तो हमारी जो आंखें युगमीनूना भी लगाई भी पे चले जाएंगी यानी एक लफ्ज दो लफ्ज तीन लफ्ज चार लफ्ज इसी तरह पूरा जुमला इसी तरह पूरा सेंटेंस और इसी तरह पूरा कलीमा बनता चला जाएगा और आपकी जो मतलब की रीडिंग जो है पढ़ने की और स्पीकिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से जो स्किल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होती चली जाएगी इस तरह आप प्रैक्टिस करें तो इन शाह आपको बहुत सारा फायदा हासिल होगा असल वरह